আসসালামু আলাইকুম মমতুল বাংলাদেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি সংগীতা খান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সৌদি বাদশাহর সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠক দুটি সমঝোতা স্মারক সই দেশটির ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে আরো বিনিয়োগের আহ্বান ঐক্যফ্রন্টের মাধ্যমে গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আশাবাদ মির্জা ফখরুলের বিশ দলের আরও উইকেটের পতন ঘটবে ধারণা ওবাদুল কাদের বৈশ্বিক সক্ষমতার সূচকে এক ধাপ পেছাল বাংলাদেশ নির্বাচনকে ঘিরে রপ্তানির রেমিটেন্স কর্মসংস্থান ও ব্যবসায়িক পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা মহা অষ্টমীতে দুর্গতি নাসিনী দেবী দুর্গাকে কুমারী রূপে বরণ মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থীদের ভিড় পরে দুদেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও আইসিটি খাতে সহযোগিতা সংক্রান্ত দুটি সমঝোতা স্মারক সই হয় রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সৌদি বাদশাহের জোরালো সমর্থন চাওয়া হয় দুই নেতার বৈঠকে দিনের শুরুতে রিয়াদে কিং সৌদ প্যালেসের কাউন্সিল অফ সৌদি চেম্বার এবং রিয়াদ চেম্বার অফ কমার্সের নেতাদের সাথে বৈঠকে সৌদি আরবের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে আরও বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কৌশলগত অবস্থান আঞ্চলিক সংযোগ বিদেশি বিনিয়োগ ও গ্লোবাল আউটসোর্সিংয়ের জন্য বাংলাদেশ একটি উদীয়মান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে অসাধারণ হিসেবে বর্ণনা দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন এটা সাধারণ বিশ্বাস সংস্কৃতি এবং আকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে Foreign currency reserve has grown more than, than nine times since 2008 to 2009 and up to US dollar 33 billion in 2018. গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও মানুষের অধিকার ফিরে পেতে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট গড়তে হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আর অন্য নেতারা অভিযোগ করেছেন জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলার রায় আগেই লেখা হয়ে গেছে সুবিচার আশা করা বোকামি বিশ দলীয় জোট ভাঙছে না ব্যক্তি স্বার্থে দু একজন চলে গেলেও জোটে তার কোনো প্রভাব পড়বে না বলেও মন্তব্য করেছেন নেতারা ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এরপর শহরের নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের মির্জা ফখরুল বলেন জনগণের দাবি অনুযায়ী সংসদ ভেঙে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে বিচারিক ক্ষমতা দিয়ে সেনা মোতায়েন করতে হবে এই সব দাবি জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মাধ্যমে আদায় করা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি একটা সুষ্ঠু আবাদ সকল ধরনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো নির্মাণ করবার সুযোগ তৈরি হয় সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি এবং আমরা অত্যন্ত আশাবাদী যে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতিকে গণতন্ত্রের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হবে এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনায় বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম খান অভিযোগ করেন বেগম খালেদা জিয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে এবং যুক্তিতর্ক শেষ না করেই জিয়া চ্যারিটেবল মামলার বিচার কাজ শেষ করা হয়েছে আমাদের আইনজীবীরা বলেছিলেন যে তাকে তো আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবেন তাকে তো একটু সুস্থ হোক উনি তার অভিযোগের জবাবে কিছু বলার থাকলে বলবেন তারপরে না রায় হবে কিন্তু কোনো কথা শোনা হয় নাই আগামী উনত্রিশ তারিখ রায়ের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে উনত্রিশ তারিখ কেন তারা চাইলে কালকেও দিতে পারে কারণ রায় তো আগেই লেখা হয়ে আছে সুবিচারের প্রত্যাশা করাও এক ধরনের বোকামি এদিকে নয়পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিশ দলীয় জোট থেকে দুটি দলের একাংশের চলে যাওয়া নিয়ে কথা বলেন বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভি বিশ দলীয় জোট ভাঙছে না এখানে দুই একজন যারা নেতা তারা চলে যাবেন তাদের দল থাকছে তারা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাদেরকে বহিষ্কার করেছেন সম্প্রচার নীতিমালার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে সবাইকে আহ্বান জানান রুহুল কবির রিজভি জাহাঙ্গীর আকন্ত বাংলা ভিশন ঢাকা 
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের বলেছেন জাকের পার্টি সহ আরও কয়েকটি দল চৌদ্দ দলীয় জোটে আসতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে চৌদ্দ দলের পরবর্তী ওয়ার্কিং সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আর চৌদ্দ দলের মুখপাত্র স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন বিএনপি জামাত জোট নতুন অভিলাষ নিয়ে মাঠে নেমেছে নিজ নির্বাচনী এলাকা নোয়াখালীর কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে যান সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি বলেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট হতে না হতেই বিশ দলীয় জোটের দুই উইকেটের পতন ঘটেছে এদিকে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর কার্যালয়ে চোদ্দ দলের সভা হয় সভা শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন চোদ্দ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন খন্দকার মোস্তাকের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সাথে সংশ্লিষ্টদের গণতন্ত্র বিরোধী শক্তি হিসেবেও আখ্যা দেন তিনি হত্যা করার জন্য মাঠে নেমেছিল নামে এই সেনাপ্রধানকে নিয়ে ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর বক্তব্যের নিন্দা জানানো হয় চোদ্দ দলের বৈঠকে অবিলম্বে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান নেতারা মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশান ঢাকা নির্বাচন কমিশনের মাহবুব তালুকদারের পাঁচ দফা প্রস্তাবের একটি সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক এবং অন্যগুলো অযৌক্তিক মন্তব্য করেছেন কমিশনের কবিতা খানম নির্বাচনের সময় জনপ্রশাসন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কমিশনের কাছে দেওয়ার প্রস্তাব সংবিধান অনুযায়ী সম্ভব নয় বলেও মনে করেন তিনি তবে কমিশনারদের মধ্যে মত বিরোধের কারণে কমিশনের ঐক্য বিনষ্ট হয়নি বলে দাবি করেন কবিতা খানম বাক স্বাধীনতা দেয়া হয়নি অভিযোগ করে সোমবার কমিশন বৈঠক বর্জন করেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার অপর তিন কমিশনারের বিরোধিতার কারণে আলোচনার জন্য পাঁচটি প্রস্তাব উপস্থাপনার সুযোগ না পেয়ে নোট অফ ডিসেন্ট দেন তিনি নির্বাচন কমিশনার কবিতা খানম জানালেন প্রস্তাবগুলোর প্রেক্ষিতে আলাদাভাবে মতামত দিয়েছিলেন অপর তিন কমিশনার তিনি মনে করেন মাহবুব তালুকদারের বেশিরভাগ প্রস্তাবই অযৌক্তিক আর একটি সংবিধান অনুযায়ী সম্ভব নয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আর জনপ্রশাসন দুটো নির্বাচনে ইয়ে নির্বাচন কমিশনের এটা তো সংবিধ সাংবিধানিকভাবেই এটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে ন্যস্ত এই নির্বাহী ইয়েটা সুতরাং এইটা নির্বাচন কমিশনের অধীনে আনার কোনো যদি আলোচনা করি সেটা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক একটা বিষয় চলে আসে যেটা সেনাবাহিনীর এখনও এর বিষয়টা আলোচনা করার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়নি আমরা সরকারের সাথে সংলাপের বিষয়টা আমরা কি নিয়ে আমরা সংলাপ করব এই সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক দলের প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনা করার মতো সময় এবং মনে হয় না নির্বাচন কমিশনের হাতে আছে কবিতা খানম বলেন সংলাপে যেসব প্রস্তাব এসেছে তা কমিশনে আলোচনা হয়নি এমন অভিযোগ সত্য নয় সংলাপে আসা বিভিন্ন সুপারিশের প্রেক্ষিতে আইনের সংশোধন সহ বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি তফসিল ঘোষণার পর আচরণ বিধির প্রয়োজনীয় সংস্কারও হবে বলে জানান আইন সংস্কার কমিটি প্রস্তাবনা নিয়ে যাবে কমিশনের সামনে কমিশন যদি মনে করে এখানে আরও কিছু কিছু আসা দরকার বা কিছু কিছু বাদ দরকার সে কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইন সংস্কার কমিটি সেই পদক্ষেপ নেবে মন্ত্রী সংসদ সদস্যরা সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গায় থাকা ব্যক্তিরা সরকারি সুবিধা নিয়ে প্রচারণায় অংশ নিতে পারবে না আচরণ বিধিতে এই বিধান থাকায় সংস্কারের প্রয়োজন পড়ছে না তবে প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তার কারণে যেসব সুবিধা পান তা নিতে পারবেন অন্য কোনো আইনে যদি ওনাকে পারমিট করে সেটুকু তো উনি আমার মনে হয় সেটুকু তো উনি করতেই পারবেন কারণ নিরাপত্তার বিষয় তো একটা আছে শারমিন ইব্রাহিম বাংলা ভিশন ঢাকা খালেদে যে যে অন্যায় আচরণের শিকার হয়েছেন ভবিষ্যতে আর কেউ এমন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হবেন না
এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাস্টিস ফর মুভমেন্ট নামক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন অনুষ্ঠানের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা বাইসার মনির হোসেন বলেন জাতীয় ঐক্যের সরকার ভয় পেয়েছে তাই যাবার আগে তালগুল পাকিয়ে ফেলছে জাতীয় ঐক্য কেবল রাজনৈতিক নয় সবার জন্য বলে মন্তব্য করেন তিনি সবার জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আত্মপ্রকাশ করে জাস্টিস ফর মুভমেন্ট নামে একটি সংগঠন এ সময় অনুষ্ঠানের বক্তারা বলেন দেশে আগে কি হয়েছে তা ভুলে গিয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিন গণতন্ত্র আনতে হলে সুষ্ঠু নির্বাচনের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেন তারা গণতন্ত্র যদি চান শান্তির বাংলাদেশ যদি চান জনকল্যাণকর বাংলাদেশ যদি চান তাহলে আপনারা সবাই আমাদের সাথে যোগ দিন সবাই জাতি ঐক্যপন্থে যোগ দিন খালেদা জিয়ার যে ভুল অন্যায় আচরণ বা সেগুলি কোনো কিছুরই পুনরাবৃত্তি হবে না সে একই জিনিস যদি পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে তো শান্তি আর কল্যাণ হবে কিছু করতে পারবেন না আজকের চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি তীব্র এটা আপনারা বুঝতে পারেন কে কত বড় নেতা হলো কার কি উদ্দেশ্য সফল হলো কার চেহারা মাইকে কত দেখুক দেখা গেল কার ইগোপূর্ণ হলো এসব বিবেচনা করতে থাকলে জনগণের বিরোধী শক্তি যারা তার আরও শক্তিশালী হবে সকল ব্যক্তি স্বার্থ গোষ্ঠী স্বার্থ ভূত आंदोलन বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচকে ভারত পাঁচ ধাপ এগুলো এক ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ ব্যবসার গতিশীলতা কমার পাশাপাশি পণ্য বাজারে দক্ষতা কমে যাওয়া এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় এই অবনতি জানিয়েছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি রিপোর্টে নির্বাচনকে ঘিরে রপ্তানি রেমিটেন্স কর্মসংস্থান ও উৎপাদন সহ সার্বিক ব্যবসায়িক পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে বিশ্বের একশো চল্লিশটি দেশের বারো হাজার দুইশো চুয়াত্তরটি প্রতিষ্ঠানের তথ্য বিশ্লেষণ করে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম সেখানে দেয়া বাংলাদেশের তিরাশিটি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহীদের বক্তব্য তুলে ধরে সিপিডি জানিয়েছে অবকাঠামো উন্নয়ন আইসিটি ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ব্যবহার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের মতো বারোটি সূচকের নয়টিতেই খারাপ করেছে বাংলাদেশ নতুন মেথোডোলজিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের অবস্থান একশো চল্লিশটি দেশের ভিতরে একশো তিনতম যেটি গত বছর একশো পঁয়ত্রিশটি দেশের ভিতরে একশো দুইতম ছিল অর্থাৎ বাংলাদেশের অবস্থান এক ধাপ পিছিয়েছে দুই জায়গায় বাংলাদেশ পিছিয়ে যাচ্ছে এবং পিছিয়ে থাকছে এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার পার্সপেকটিভেও আমরা পিছিয়ে রয়েছি একটি হলো ব্যবসার গতিশীলতা এবং পণ্য বাজারের উন্নয়ন বা উৎকর্ষতা এটির কারণে উৎপাদন রপ্তানি কর্মসংস্থান এবং রেমিটেন্স ফ্লোতে কিছুটা হলেও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে সুতরাং সেই জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে নির্বাচনের পূর্ববর্তী সময়কালে যে ধরনের অস্থিতিশীল পরিবেশ হওয়ার আশঙ্কা থাকে সেই বিষয়গুলোকে কিভাবে এড়ানো যায় ব্যবসার পরিবেশকে কিভাবে স্থিতিশীল রাখা যায় সেই বিষয়ে সকলের কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে প্রতিযোগিতার সূচকে যুক্তরাষ্ট্র সিঙ্গাপুর জার্মানি ও সুইজারল্যান্ড আগের মতো প্রথম চারে অবস্থান করলেও নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পিছিয়েছে তবে আট নম্বর থেকে পাঁচে উঠে এসেছে জাপান দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত তেষট্টি থেকে আটান্ন নম্বরে উঠে এলেও নেপাল কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের মতো এক ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ অবকাঠামোগত প্রস্তুতি প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা তৃতীয় হলো প্রশিক্ষিত জনবল চতুর্থত হলো যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা আর পঞ্চমত হতো হলো যে নীতিমালার উপযুক্ততা এই পাঁচটি বিষয়ে একটা সমন্বিত যদি আমরা করতে পারি তাহলেই কেবলমাত্র এটা আমরা আমাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাটাকে অব্যাহত রাখতে পারব ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নত করতে অর্থ পাচার প্রতিরোধ ও দুর্নীতি কমিয়ে আনার পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির দিকে নজর দেওয়ার পরামর্শ সিপিডির জিয়াউল হক সবুজ বাংলা ভিশন ঢাকা কুমারী পূজা মাতৃভাবে ঈশ্বরেরই আরাধনা নারী জাতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা সমাজ ও জীবনকে মহৎ করে তোলে কুমারী পূজা এ শিক্ষাই দেয় শারদীয় দুর্গোৎসবের অষ্টমীতে রামকৃষ্ণ মিশনগুলোতে এই পূজার মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয় সমগ্র নারীকুলের প্রতি কোলাসুর একসময় স্বর্গ মর্ত অধিকার করায় বাকি বিপন্ন দেবগণ মহাকালীর স্মরণাপন্ন হন সে সকল দেবগণের আবেদনে সাড়া দিয়ে দেবী পুনর্জন্মে কুমারী রূপে কোলাসুরকে বধ করেন 
এর পর থেকেই মর্তে কুমারী পূজার প্রচলন শুরু হয় সকাল এগারোটায় শুরু হয় কুমারী পূজা দেবী দুর্গা রূপে মঞ্চে আবির্ভাব হয় মিতালি চক্রবর্তীর মানিকগঞ্জের মেয়ে মিতালির বয়স আট বছর এক থেকে ১৬ বছর বয়সী যে কোনো কুমারী মেয়েকে পূজা করা হয় বয়সের ক্রমানুসারে পূজাকালে কুমারীদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় শাস্ত্রমতে এবার মিতালির নাম রাখা হয়েছে কুজ্ঝকি শঙ্খের ধ্বনি কাশর ঘণ্টা ঢাকের বাদ্য এবং উলোধ্বনির মধ্য দিয়ে কুমারী মাকে পুষ্পমাল্য পরিয়ে দেওয়া হয় আমি মা দুর্গার কাছে আজকে চাই সবাই সুখে থাকুক শান্তিতে থাকুক সবার পুজো ভালো থাকুক দুর্গা জ্ঞানে পূজা করে সকলের মধ্যে মাতৃভাবের সঞ্চার করা হয় প্রায় সর্বজাতিয়া কন্যাকেই কুমারী রূপে পূজা করা যেতে পারে ভক্তদের মতে এটি একাধারে ঈশ্বরের উপাসনা মানব বন্দনা আর নারীর মর্যাদার প্রতিষ্ঠা মা দুর্গার শক্তিটাকে কুমারী মায়ের মধ্যে স্থাপন করে নারী শক্তিকে জাগ্রত করা এবং নারীরা যে কারোর থেকে কোনো অংশে কম না সেটাই আজকে আমাদের পূজার মূল লক্ষ্য আমরা যেন সুখে শান্তিতে থাকতে পারি সবার জন্য জগতের কল্যাণের জন্য মার কাছে আমরা এটাই কামনা করি পৃথিবীতে তো এখন মানে পাপ টাপ গ্লানি সবই বেড়ে গিয়েছে যার ফলে সব কিছুই কেমন জানে হয়ে যাচ্ছে যার কারণে মা যেন আমাদের সবাইকে ভালো রাখেন সুস্থ রাখেন সেটাই চাই মায়ের কাছে কুমারীতে সমগ্র মাতৃজাতির শ্রেষ্ঠ শক্তি কুমারী প্রতীকে জগজ্জননীর পূজাতে পরম সৌভাগ্য লাভ হয় এমন বিশ্বাস হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দীপন দেওয়ান বাংলা ভিশন ঢাকা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন জারির পরও থেমে নেই সাইবার ক্রাইম পর্নোগ্রাফি অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং গুজব বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে এসব ঠেকাতে আইনের পাশাপাশি গঠন করা হয়েছে সাইবার পুলিশ সেন্টার নামের পুলিশের নতুন সেল সাইবার অপরাধ দমনে এই সেল ভূমিকা রাখবে বলে আসা পুলিশের আর প্রযুক্তিবিদ্যা তাগিদ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পাশাপাশি জনসচেতনতা বাড়ানোর এস এম ফয়জের রিপোর্টে বিস্তারিত বিশ্বব্যাপী জনজীবন হয়ে পড়েছে ইন্টারনেট বা অনলাইন নির্ভর কেনাকাটা ব্যাংকিং লেনদেন থেকে শুরু করে একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় তথ্য সব কিছুই জায়গা করে নিয়েছে হাতের মুঠোয় থাকা স্মার্টফোন কম্পিউটার এবং অন্যান্য ডিভাইসে এগুলোকে ঘিরে বাড়ছে নানা ধরনের অপরাধও নতুন পাশ করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিভিন্ন মামলা তদন্তের স্বার্থে বাড়ানো হয়েছে পুলিশের কাজের আওতায়ও সিআইডির অধীনে কাজে নেমেছে সাইবার পুলিশ সেন্টার যে কোনো ঘটনা যদি অনলাইনে ঘটে তার ইমপ্রেশন কিন্তু থেকেই যায় সে কোনো অবস্থাতে সেই ইমপ্রেশন মুছতে পারে না তার তার কোনো ক্যাপাসিটি নাই মুসা গুগলস যত কিছু ইউজ হচ্ছে সে কিন্তু তার সার্ভারে বা গুগল ক্লাউডে সে কিন্তু রেখে দিচ্ছে সুতরাং এই আইনেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার সুযোগ থাকবে এই জঙ্গিবাদ থেকে শুরু করে অন্য অন্য যে সকল বিষয়গুলো অনলাইন সংশ্লিষ্টতা আর্থিক জালিয়াতির যে সংশ্লিষ্টতা সেগুলো দেশ দেশের বাইরে এটা সীমানা ছাড়িয়ে যাবে তো সুতরাং ক্রস বর্ডার জুডিশিয়াল সিস্টেমটা মধ্যে যদি বাংলাদেশ এখানে সংযুক্তি করতে চাই প্রপারলি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের আভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কের যে কাঠামোটা আছে সেটিকেও আপনার আইনি কাঠামো অনুযায়ী তৈরি করতে হবে প্রযুক্তিবিদরাও নতুন এই সাইবার সেলের ব্যাপারে আশাবাদী সেই সঙ্গে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের পরামর্শ তাদের ইন্টারনেটের সাথে সংশ্লিষ্ট যে সকল মন্ত্রণালয় রয়েছে সে সকল মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে কিন্তু একটি প্রযুক্তি কাঠামো তৈরি করতে হবে যে প্রযুক্তি কাঠামোর মাধ্যমে একটি অপরাধী ইলেকট্রনিক ভৌগোলিক ঠিকানা সুনিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা সম্ভব অনেকে দেখি আমরা গুজব ছড়াচ্ছে বিদেশে থেকে তার এইগুলো ব্যবহার করে তা আমরা তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিব আমরা ইন্টারপোলের ব্যবহার করব আমরা ইউরোপোলকে ব্যবহার করব ব্যবহার করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশকে আমরা লিখব প্রযুক্তি ব্যবহারে সবাইকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান বিশেষজ্ঞদের এস এম ফয়েজ বাংলা ভিশন ঢাকা নরসিংদীর মাধবদ্বীপে দুই নারী জঙ্গিকে আটক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যৌথ অভিযান সমাপ্ত জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব হচ্ছে না নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশের গায়েবি মামলা প্রবণতায় টিআইবির উদ্বেগ
আবারও স্বাগত বাংলাদেশের সংবাদে দুই নারী জঙ্গি সদস্যকে জীবিত আটকের মধ্য দিয়ে নরসিংদীতে টানা ৪০ ঘন্টার জঙ্গি অভিযান গার্ডিয়ান নট সমাপ্ত ঘোষণা করেছে কাউন্টার টেরোরিজম এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন জঙ্গিবাদ নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না তবে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে জঙ্গি বিরোধী অভিযানে নরসিংদী শেখেরচরে নিহত দুই জঙ্গির পরিচয় নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ তারা হলো আব্দুল্লাহ আল বাঙালি ও তার স্ত্রী আকলিম আক্তার মনি নিহতদের মধ্যে আত্মসমর্পণ করা দুই জঙ্গির যোগাযোগ ছিল বলে জানায় পুলিশ চারজনের মধ্যে তিনজনই মানারাত ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অভিযান শেষে কাউন্টার টেরোরিজম প্রধান মনিরুল ইসলাম বলেন আটক দুই নারীর নাম খাদিজা আক্তার মেঘনা ও মৌ দুইজন যে নারী জঙ্গি ভিতরে অবস্থান করছিল তাদেরকে আত্মসমর্পণে রাজি করায় এবং তাদেরকে আত্মসমর্পণে আত্মসমর্পণ করে করতে আমরা মানে করাতে সক্ষম হয়েছি হলি আর্টিজানের পর অগাস্ট মাসে এই তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছিল এবং তারা তারা বেশ কয়েক মাস জেল খাটার পরে আবার বের হয়ে এসে পরিবার থেকে পালিয়ে গিয়ে তারা এই বিভিন্ন জায়গায় হিজরত করেছিল এদিকে রাজধানীতে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন জঙ্গিদের আস্তানা গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বড় ধরনের নাশকতার সক্ষমতা নেই বলেও মন্তব্য তার জঙ্গি আমরা একদম নির্মূল করতে পারিনি এবং জঙ্গি যারা যারা আগে জেএমবি কিংবা নতুন জেএমবি কিংবা হরকতল জিহাদ কিংবা এই হুজি যেটাই বলুন অনেক সংগঠনের নামেই জঙ্গিদের উত্থান হয়েছিল তারা তাদের কিছু কিছু সদস্য এখনও জীবিত আছে কিংবা তারা এখনও ঘাপটি মেরে আছে তারা যদি কিছু করার প্রচেষ্টা নেয় তখনই আমাদের নজর এসে জঙ্গিবাদে জড়িতরা নজরদারিতে রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রিয়াদ তালুকদার বাংলা ভিশন ঢাকা পুলিশের গায়েবি মামলা প্রবণতায় উদ্বেগ জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে টিআইবি জানিয়েছে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন গায়েবি মামলায় ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত বিদেশে অবস্থান এমনকি মৃত ব্যক্তিকেও আসামি করা খুবই উদ্বেগজনক এ জাতীয় দৃষ্টান্ত পুলিশের অদক্ষতা বা দায়িত্ব অবহেলার পরিচয় প্রকাশ করে এ ধরনের আত্মঘাতী কার্যক্রম থেকে পুলিশ বাহিনীকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে টিআইবি বিবৃতিতে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইফতেখারুজ্জামান বলেন শুধু রাজনৈতিক প্রভাবে পুলিশ এমন মামলা করছে তা গ্রহণযোগ্য নয় ঘটনার সাথে যারা সম্পৃক্ত নয় বা মৃত ব্যক্তিকে আসামি করার কারণ দেশবাসীর কাছে পুলিশকেই ব্যাখ্যা করতে হবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক আবারও নিচ্ছে সেবিসি টাইল সংবাদ বিরতি সাথে থাকুন ফিরে এসে থাকছে সৌদি যুবরাজ সালমানের ঘনিষ্ঠ জনেরাই সাংবাদিক খাসোগি নিখোঁজ বা হত্যার সাথে জড়িত নিউ ইয়র্ক টাইমসের তথ্য প্রতিবাদ ট্রাম্পের আইসিসি বিশ্বকাপ ট্রফি এখন ঢাকায় ছোট টুর্নামেন্টগুলোর ফাইনালে হারতে হারতেই একদিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবে বাংলাদেশ আশা নান্নু ও মিরাজের সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের ঘনিষ্ঠ জনেরাই সাংবাদিক খাসোগির নিখোঁজ বা তার হত্যার সাথে জড়িত এক প্রতিবেদনে এমন দাবি করেছে মার্কিন সংবাদপত্র নিউ ইয়র্ক টাইমস তারা বলছে খাসুকি নিখোঁজে জড়িত পনেরো সদস্যের মধ্যে চারজন সৌদি যুবরাজের খুবই ঘনিষ্ঠ এদিকে প্রমাণ না সত্ত্বেও এই ইস্যুতে সৌদি আরবকে দোষী বলায় সমালোচনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিবেদনে নিউ ইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে সৌদি যুবরাজের অনুমতি ছাড়া খাসুকি নিখোঁজের ঘটনা ঘটেনি পরিচয় পাওয়া চারজনের মধ্যে একজন যুবরাজের খুবই কাছের তার নাম মাহের আব্দুল আজিজ মুতরাব জানিয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমস সাম্প্রতিক সময়ে যুবরাজের বিদেশ সফরে বিভিন্ন ছবিতে এই সন্দেহভাজনকে দেখা গেছে পরিচয় পাওয়া বাকি তিনজন তার নিরাপত্তা বাহিনীরই সদস্য 
খাসুকি নিখোজের দিনে সৌদি দূতাবাসে থাকা 15 সদস্যের দলটির 9 জনই সৌদি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এদিকে ইস্তাম্বুলের সৌদি দূতাবাস তল্লাশির পর খাসুকিকে হত্যার আরো অনেক প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি করেছে তুর্কি কর্তৃপক্ষ তবে বরাবরই হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে সৌদি প্রশাসন আর মিত্র সৌদির পক্ষে নতুন করে আবারো সাফাই গাইলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি বলেন দূতাবাসে কি ঘটেছে তা জানে না সৌদি যুবরাজ প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও সৌদি আরবকে দোষারোপ করারও সমালোচনা করেছেন ট্রাম্প বেশ কয়েকটি যৌন হয়রানির অভিযোগ মাথায় নিয়ে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করলেন ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও সাংবাদিক এম জে আকবর বুধবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে পদত্যাগ পত্রটি পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি পদত্যাগ পত্রে এম জে আকবর জানান আদালতে বিচারাধীন মামলার স্বার্থে মন্ত্রী দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো মিথ্যে বলেও দাবি করেন তিনি হ্যাশট্যাগ মি টুর আন্দোলনে গেল কয়েকদিন ধরেই এম জে আকবরের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানের অভিযোগ করেছেন অন্তত বারো জন নারী এদের মধ্যে প্রথম অভিযোগকারী প্রিয়া রামানের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছেন এম জে আকবর সাংবাদিক প্রিয়া জানান মামলা লড়তে প্রস্তুত তিনি রামানের অভিযোগ এম জে আকবর সংবাদপত্র দ্য এশিয়ান এইজের সম্পাদক থাকার সময় তাকে যৌন হেনস্থা করেছিলেন এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটায় এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া ফেসবুকে বাংলাভিশন সংবাদ সরাসরি দেখতে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশনে সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ এবং সবাইকে পূজা শুনেছে